வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெளியில் வந்திருக்கோம் இந்த வயல்வெளியில் நம்ம ஒரு லஞ்சு மெனு வெஜிடேரியன் சமைக்க போகிறோம் என்ன சமைக்க போகிறோம்னா ஒரு சாப்பாடு ஒரு வெண்டைக்காய் குழம்பு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ஒரு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு அப்படியே குழம்பு வச்சுருவோம் ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வறுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பச்சரிசி மாவு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்குக்கு உப்பு காஞ்ச மிளகாய் மிளகாய்த்தூள் ரசப்பொடி மஞ்சத்தூள் ஜீரகம் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் எண்ணெய் தக்காளி வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் முதல் பிளான் பண்ணது காரக்குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணேன் நான் புளியை மறந்துட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ மாற்றிட்டேன் ஒரு பொறி குழம்பு மாதிரி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையுமே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ காய்கறி அரிசியெல்லாம் வந்து நம்ம கழுவி எடுத்து வந்துடலாம் நம்ம அரிசி கழுவிட்டோம் இப்போ காய்கறியும் கழுவிட்டோம் முதல்ல வந்து நம்ம அரிசிக்கு தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டரை அரிசி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் ஆறு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் உப்பு போடுவேன் இப்போ இதில் உப்பு போட்டுக்கிறேன் கிண்டி விட்டுட்டு குக்கரை மூடிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெண்டைக்காக நம்ம வெட்டிக்கலாம் வெண்டைக்காய் எல்லாத்தையுமே நம்ம வெட்டியாச்சு இப்போ வெங்காயத்தை நம்ம வெட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்குலேயே நம்ம வெட்டிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் நிறைய நம்ம குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதனால் நீட்டு வாக்கில் வெட்டும் போது வதக்கணும்னா வதங்கிடும் இப்போ நம்ம தக்காளி வெட்டிக்கலாம் பாருங்கள் முதல்ல வந்து இந்த கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரசம் வந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா கரைச்சிக்கலாம் தக்காளி லெமன் ரசம் ரசம் தாளிக்க எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த நம்ம ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுந்து இதெல்லாம் பொறியிட்டோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா காற்றுல வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் அடுப்பு எரியும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஆகும் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு சீவிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரசம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் வெறும் தக்காளி ரசம் தான் இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம இறக்கும் போது இதில் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் புழிஞ்சு நான் இந்த பாத்திரத்தில் வச்சிடுறேன் ரசம் கொதிச்சு வரும்போது இந்த லெமன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் ப்ரெஷர் வந்துச்சு வெயிட் போட்டுடலாம் ரெண்டு சவுண்டு வந்தோன்னே நல்லா ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்து சாதம் ஆன உடனே இதை பொறிச்சிக்கலாம் ரசத்துக்கு வந்து ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரசப்பொடியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நுரக்கட்டி வந்துருக்கு ரசம் இதில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லியை போட்டுக்கலாம் இப்போ எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு நம்ம இதில் உருளைக்கிழங்கு வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்குக்கு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்தோடனே அதில் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுடலாம் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் சவுண்டு வந்துச்சு இப்போ நம்ம அந்த குக்கரை இறக்கிட்டு குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு தாளிக்க நம்ம கடாய் வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இதில் போட்டுருவோம் இந்த கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் 
ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கடுகு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா கடுகு உளுந்து பொரியட்டோம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் தண்ணியில் எவ்வளோ நேரம் சுடு தண்ணியில் இருந்தது நல்லா நம்ம இப்படி வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கடுகு உளுந்து பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம இந்த வெண்டைக்காய் போட்டு இப்போ பொரி குழம்பு மாதிரி வைக்க போகிறோம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக நம்ம நல்லா குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இல்லை இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பக்கம் கடாய் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிட்ருக்கு இதில் நம்ம எண்ணெய் ஊ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா காயட்டோம் பொறிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அங்கே வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே இந்த வெண்டக்காய் போட்டுடலாம் வெண்டக்காய் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அப்படின்னா கொழ கொழன்னு இருக்காது வெண்டக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழம்புல வந்து கொழ கொழன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்காது வெண்டக்காய் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ தக்காளி இதை போட்டுக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் வெண்டக்காய் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் தட்டை இது மேலே வச்சு இந்த உருளைக்கிழங்க நம்ம வந்து அரிசி மா போட்டு பெத்தரிக்கலாம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிள்ளி போட்டுருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காரம் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து மிளகாய் பொடி போட போகிறது இல்லை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீரகத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் அங்கே இந்த கொத்தமல்லியும் இதில் தூவிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசி மாவு இருக்குது இதையும் இதில் போட்டிக்கலாம் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் லஞ்ச் பாக்ஸ் கட்டும் போது நீங்கள் இதை வந்து தயிர் தயிர் சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்க நீங்கள் கட்டி கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் நம்ம வேறு எதுவுமே போட போகிறது இல்லை இப்போ நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு மிளாக்கல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நான் ஒரு ஏ எட்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளாக்கல் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நான் செஞ்சது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு மூணு பேருக்கு நான் அளவு வேணும்னா உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க நிறைய தடவை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க பத்து பேர் எட்டு பேருன்னு செய்கிறீங்கம்மா ரெண்டு பேருக்கு செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இனிமேல் வந்து நான் அந்த ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அளவுமே நான் கீழே கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு பொறிஞ்சிச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் எண்ணெய் காய காய நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்க போட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி வெண்டக்காய் அப்புறம் மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இங்கே என்ன பாத்திரம் இருக்கோ அதை வச்சு தான் நான் மூடியிருக்கேன் ஃபுல்லாக மூடலை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் மூடியிருக்கேன் இருந்தாலுமே இது கொதிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு பரிமாறிடுவோம் சூப்பரான ஒரு வயல் வெளியில் அழகான ஒரு லஞ்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ரைஸு ஒரு ரசம் ஒரு வெண்டக்காய் பொடி குழம்பு ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து வெளியில் போய் இந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வீட்டில் நிறைய பேர் கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த சேரீ பார்த்திங்கன்னா நித்திகா சீட்டல் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த சேரீ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட